Hello students, Namma Iniki Chapter 3 Understanding Quadrilaters La Introduction Adhukapro Exercise 3.1 Pora So first curve na enna Any line is a curve Edaad oru line namma pota ale Adhu pere vandhu curve sollala So and the line vandhu straight avam arukla Bended curve avam arukla So and the madri namlukku line vandhu straight arukla Abdi illa enna madri curves oda arukla so, this is the curve general. That is the drop without lifting the pen. We have the pen and drop it. That is the curve. So, if for example, we lift a circle and lift a shape, this is the curve. Okay. So, the curve may be a straight. Straight down or bend down or Pen and lift panama, that is the shape of the curve. Pen and lift panni drop on drop, the curve. Simple curve. Simple curve, na, it should not cross itself. That is, now we curve pen and drop on the curve. Now, we intersection. Rikku. Correct? So, we cross on the So, we will cross agama, this is the simple curve. In the cross arch, this is not simple curve. So, non simple curve, not simple curve. So, if you have a curve drop or shape drop, this is the intersection. This is the simple curve. So, intersection is not a simple curve. Okay. Open curve. Open curve pathing na. Either the shape drop and number the open end zircono. In the mari open end zircono. Other the starting point, ending point, same arc of the other madri, the one the open arc no closed air come arcono. In the mari in the dana, the one the open curve. So, in or example pathing na, in one the general ipidium drop on our C curve. Okay, or upper curve, illa Z. Like yes, in the morning, you drop and ring a binna, continuous other podrom, but in the end, in the end, connect a closed agama, open layer can allow the open curve. Closed curve in Pathina, it has no open ends, open end a illa mercono. Okay, that is full of illa end me closed air no, other marine umloader, starting point or ending point or same arcono. So, umloader. If you drop a triangle, drop and drop, this is a closed curve. Circle drop, that is a closed curve. That is our starting point and ending point. Same as we have a closed curve. That is a closed curve. Polygon. Polygon is a simple closed curve. But that is a line segment. So, for example, if you have a rectangle எடுத்துக்கிட்டீங்க இல்ல square எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா இது வந்து எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு closed ஆ இருக்கு அதே மாதிரி ஃபுல்லாவே நமக்கு வந்து line segments இருக்கு இல்ல ஒரு right angle triangle இல்ல ஒரு equilateral triangle so இந்த மாதிரி ஒரு shapes எடுத்துட்டோம் அப்படினா நமக்கு வந்து closed ஆ இருக்கு plus வந்து line segments ஆல ஆயிருக்கு so இந்த மாதிரி இருக்குனா இது வந்து polygon so நமக்கு வந்து ஏதாவது circle எடுத்துக்கறீங்க அப்படினா இது closed ஆ இருக்கு but this is line segments. Correct? So, for example, semicircle is a line segment, but we have a curve. So, this polygon is a polygon. Polygon is a line segment. That is the polygon. Convex polygon. So, polygon is a subtype. Convex polygon is the interior angle should be less than 180 degree. So, we will take this example. So, if we take a rectangle, this is the interior angles. Interior angles are the angles of the angles. That is the shape of the angles. That is the interior angles. So, this is 90 degree, this is 90 degree, this is 90 degree. So, all interior angles are less than 180 degree. That is the convex polygon. So, if we take an equilateral triangle, all angles are 60 degree. So, all angles are less than 180 degree. This is a convex polygon. 
அடுத்து வந்து கான்கேவ் பாலிகன் கான்கேவ் பாலிகன் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு இன்டீரியர் அங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரியை விட அதிகமா இருக்கணும் ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம இந்த ஒரு ஷேப் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஆங்கிள் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அபோல் இருக்கணும் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்குது இது லெஸ் தென் ஒன் எயிட்டி இதுவும் லெஸ் தென் ஒன் எயிட்டி இது நைன்ட்டி இது நைன்ட்டி பட் இங்கே இன்னொரு ஒரு வெர்டெக்ஸ் இருக்கு இதோட ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஏதாவது ஒரு ஆங்கிள் இன்டீரியர் ஆங்கிள் வந்து மோர் தென் ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக இருந்தால் இது வந்து கான்கேவ் பாலிகேட் இன்னொரு ஒரு ஈஸியான விஷயம் என்னென்னா ஏதாவது நம்ம வந்து லைன் செக்மெண்ட் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த இந்த ரெண்டு லைன் செக்மெண்ட் இருக்கு இது ஒரு பாயிண்ட்ல ஜாயின் ஆகுது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஜாயின் பண்ணுற பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அந்த ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷேப்புக்கு உள்ள வந்து முடியுது அந்த லைன் செக்மெண்ட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் ஜாயினிங் த லைன் செக்மெண்ட் அது வந்து நம்மளோட பாலிகனோட இன்டீரியர் உள்பக்கமாக இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து கான்கேவ் பாலிகன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஷேப் பார்த்தோம்னா எதுவும் உள்ளெல்லாம் வரல ஓகே ஸோ ஒரு பல்லம் மாதிரி ஒரு டென்ட் மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த ஷேப்புக்குள்ளேயே இன்டீரியராக ஏதாவது ஒன்று வந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ தான் அது வந்து கான்கேவ் பாலிகன் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி போட்டுட்டு கூட இந்த மாதிரி இப்போ இருக்குது அப்படின்னா இப்போ உள்ளே வருது பல்லம் ஆனால் இது வந்து பாலிகன் கிடையாது ஸ்கர்வ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து இது பாலிகன் கிடையாது பட் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் உள்ளே வந்து உங்களுக்கு ஒரு லைன் செக்மெண்ட் இப்படி கட் ஆகுது இன்டீரியராக அப்படின்னா அப்பதான் நம்ம அதை வந்து கான்கேவ்னு சொல்லுவோம் ஓகே சோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஷேப் லைன் செக்மெண்ட்னால ஏதாவது ஒண்ணு வச்சிருக்கீங்க அதுக்கு உள்ள வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பள்ளம் வருது அப்படின்னா டென்ட் வருது அப்படின்னா இத வந்து நம்ம கான்கேவ் பாலிகன் சொல்லலாம் இப்போ எதுவுமே இல்லை நம்மளுக்கு வந்து இன்டீரியர் ஆங்கிள் லெஸ் தென் ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக இருக்குது எல்லா ஆங்கிள்ஸுமே அதே மாதிரி எந்த ஒரு டென்ட்டும் வரல அப்படின்னா அது வந்து கான்வெக்ஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலர் பாலிகன் ரெகுலர் பாலிகனில் எல்லா ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் எல்லா ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் வந்து ஈக்குவ ஆங்கிள் அதே மாதிரி எல்லா சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதுக்கு பேர் வந்து ஈக்குவலேட்ரல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக நம்மளுக்கு தெரியும் ஸ்கொயருக்கு வந்து எல்லா சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கு எல்லா சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கு அதே மாதிரி எல்லா ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கு நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் எல்லா சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ பெட் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ரெகுலர் பாலிகன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இது ரெகுலர் பாலிகன் இப்போ இதுவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ரெக்டாங்கிள் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஓகே உங்களுக்கு வந்து எல்லா ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கு பட் சைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சைட்ஸும் ஈக்குவலாக கிடையாது ரெண்டு ஆப்போசிட் சைட் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் மட்டும் தான் ஈக்குவலாக இருக்கு ரைட்டு நம்மளோட இன்னொரு சைட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சைட்ஸும் ஈக்குவலாக கிடையாது ஸோ அப்போ இது வந்து ரெகுலர் பாலிகன் கிடையாது ஸோ இதுதான் வந்து ரெகுலர் பாலிகன் ஸோ இப்போ இந்த நாலேஜை வச்சு நம்ம கொடுத்துருக்க ஷேப்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத கிளாசிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கிவன் ஹியர் ஆர் சம் ஃபிகர்ஸ் ஒரு ஃபிகர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் அதே மாதிரி கிளாசிஃபை ஈச் ஆஃப் தேம் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சிம்பிள் கர்வ் எதை எதுன்னு கேட்குறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு கர்வ் அப்படின்னா ஒரு லைனோ ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனோ இல்லை பெண்டட் லைனோ இருந்ததுன்னா அது வந்து கர்வ் இதுலேயே சிம்பிள் கர்வ் என்னென்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ட்ரா பண்ணும்போது பெண்ணை லிஃப்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து ட்ரா பண்ணி முடிக்கணும் ஒரு ஷேப்பை ஓகே அதே மாதிரி இன்டர்செக்ஷனை இருக்கக்கூடாது ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து சிம்பிள் கவ் சிம்பிள் கவ்வில் நம்மளுக்கு இன்ட்ர இன்டர்செக்ஷன் இருக்கக்கூடாது அது கிராஸிங் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து கர்வ் அப்படின்னாலே அதை வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பராக ஃபினிஷ் ஆகி இருக்கணும் ஓகே ஒரு லைனாகவோ இல்லை ஸ்ட்ரெயிட் லைனாகவோ ப்ராப்பராக ட்ரா பண்ணி இருக்கணும் நீங்கள் வந்து பெண்ணை லிஃப்ட் பண்ணாமல் ட்ரா பண்ணணும் அதுதான் வந்து கர்வ் அப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் வச்சு நம்ம சிம்பிள் கவ் என்னன்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த இந்த ஷேப் எப்படி ட்ரா பண்ணுவீங்க இப்படி வச்சு இப்படி வச்சு ட்ரா பண்ணலாம் பெண்ணை லிஃப்ட் ப
சிம்பிள் கவ்வில் வரும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்பர் ஒன் வந்து சிம்பிள் கவ்வில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்குது இதுவும் பெண்ணு லிஃப்ட் பண்ணாமல் நம்ம ட்ரா பண்ண முடியும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து எங்கேயுமே இன்ட்ரசெக்ஷன் கிடையாது ஸோ அப்போ செகண்ட் ஷேப்பும் சிம்பிள் கவ் தான் தேர்ட் ஒன் பார்க்குறீங்க தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு சர்க்கிள் போடும்போது முடிஞ்சிருது பட் செகண்ட் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பெண்ணு லிஃப்ட் பண்ணுறீங்க லிஃப்ட் பண்ணி தான் இப்படி ட்ரா பண்ண முடியும் அப்போது இது வந்து சிம்பிள் கவ் கிடையாது ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா லிஃப்ட் பண்ணாமல் இப்படி ட்ரா பண்ணிங்க பட் இங்கே ஒரு இன்டர்செக்ஷன் இங்கே ஒரு இன்டர்செக்ஷன் இங்கே ஒரு இன்டர்செக்ஷன் இங்கே ஒரு இன்டர்செக்ஷன் ஸோ நிறைய மல்டிபிள் இன்டர்செக்ஷன் இருக்கிறதுனால இதுவும் வந்து சிம்பிள் கவ் கிடையாது நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் ட்ரா பண்ணும்போது இப்படி ட்ரா பண்ணுறீங்க ஸோ இப்போ இன்டர்செக்ஷன் கிடையாது அதே மாதிரி நம்ம வந்து கர்வையும் ப்ராப்பராக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்க முடியுது பெண்ணை லிஃப்ட் பண்ணாமல் அப்போ ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து சிம்பிள் கர்வ் சிக்ஸ்த் ஒன் பார்க்குறீங்க சிக்ஸ்த் ஒன் இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிங்க பெண்ணை லிஃப்ட் பண்ணாமல் நம்மளால் ட்ரா பண்ண முடியுது அப்போ சிக்ஸ்த் ஒன்னும் சிம்பிள் கவ் செவன்த் ஒன் அதுலேயும் நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இதுவும் செவன்த் ஒன்னும் சிம்பிள் கவ் ஓகே எயித் ஒன் பார்க்குறீங்கன்னா இப்படி ஒரு சர்க்கிள் போடுறீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு லைனு திருப்பி ஒரு சர்க்கிள் ஓகே ஸோ அப்போ இது நம்ம பெண்ணை லிஃப்ட் பண்ணி லிஃப்ட் பண்ணி ட்ரா பண்ணுறதுனால எயித் ஒன் வந்து சிம்பிள் கவ் கிடையாது ஸோ அப்போ த்ரீ ஃபோர் எயிட் இது மூணுமே வந்து சிம்பிள் கவ் கிடையாது ரைட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஒன்னு டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இதெல்லாம் தான் சிம்பிள் கவ் சிம்பிள் க்ளோஸ்ட் கவ் சிம்பிள் க்ளோஸ்ட் கவ் அப்படின்னா என்னது நம்மளுக்கு வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களோ அங்கே முடியணும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எண்டிங் பாயிண்ட் சேமாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ஷேப்புமே ட்ரா பண்ணும்போது அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் எண்டிங் பாயிண்ட்டும் சேமாக தான் இருக்குது எங்கேயுமே ஓப்பன் எண்ட் இல்லை அப்போ இங்கே நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண எல்லா சிம்பிள் கவுமே சிம்பிள் க்ளோஸ்ட் கவ்ஸ் தான் அப்போ இதில் எல்லா ஆப்ஷனும் வந்துடும் ஒன் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இந்த ஃபைவ் ஆப்ஷன்ஸுமே வந்து சிம்பிள் கவ் தான் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு பாலிகன் பார்ப்போம் பாலிகனில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வருது பாலிகன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன எல்லாமே லைன் செக்மெண்ட்ஸால் ஆகியிருக்கணும் உங்களோட க்ளோஸ்ட் கவ் வந்து ஃபஸ்ட்டு லைன் செக்மெண்ட்ஸால் ஆகியிருக்கான்னு பார்ப்போம் இது எல்லாமே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது சிம்பிள் கர்வ்ஸ்லேயே வரல சிம்பிள் கர்வ்ஸ்லேயே வரல அதனால் இது எல்லாத்தையும் விட்டுடலாம் இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண திங்ஸில் ஒன் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவனில் இதில் எது பாலிகன் அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் இதில் எது லைன் செக்மெண்ட்ஸ் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாலே போதும் பாலிகனை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இந்த ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் லைன் செக்மெண்ட் ஸோ அப்போ ஒன் வந்து பாலிகன் செகண்ட்லேயும் வெறும் லைன் செக்மெண்ட் இருக்குது அப்போ அதுவும் பாலிகன் அப்புறம் ஃபைவ் பார்க்குறீங்க ஃபைவ்ல வந்து கர்வ் இருக்குது அப்போ அது வராது சிக்ஸ்லேயும் இங்கே அப்பர் கர்வ் அதை டவுன் கர்வ் அப்பர் கர்வ் ரெண்டும் இருக்குது அதனால் சிக்ஸும் வராது ஓகே செவனில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு லைன் செக்மெண்ட் பட் இங்கே ஒரு பெரிய கர்வ் இருக்குது அதனால் செவனும் வராது அப்போ பாலிகன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் டூ மட்டும் தான் பாலிகன் இப்போ ஒன் அண்ட் டூ பாலிகன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு அதில் கான்வெக்ஸ் பாலிகன் எது கான்வெக்ஸ் பாலிகன்னா என்ன நம்மளுக்கு அதாவது உள்ளே எந்த டென்ட்டும் வரக்கூடாது அதே மாதிரி இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் இட் ஷுட் பி லெஸ் தென் நைன்டி டிகிரி இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இங்கே உள்ள ஒரு லைன் செக்மெண்ட் வந்து ஜாயின் ஆகுது ஒரு பாயிண்டில் ஸோ அப்போ இது வந்து கான்வெக்ஸ் கிடையாது ஓகே இது வந்து கான்கேவ் ஓகே ஸோ அப்போ இது வந்து கான்கேவ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்லா ஆங்கிள்ஸும் லெஸ் தென் ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் இருக்குது ஸோ அப்போ இது வந்து கான்வெக்ஸ் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு உள்ளே எந்த டென்ட்டும் வரல ஸோ அப்போ செகண்ட் ஷேப் வந்து கான்வெக்ஸ் பாலிகன் கான்கேவ் பாலிகனுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபஸ்ட் ஷேப் ஓகே ஸோ சிம்பிள் கவுனா ஒன் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் சிம்பிள் க்ளோஸ்ட் கவுனா ஒன் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் பாலிகன்னா ஒன் டூ கான்வெக்ஸ் பாலிகன்னா டூ கான்கே பாலிகன்னா ஒன் ஓகே இதுதான் எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்லேயே செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்குறோம் வாட் இஸ் அ ரெகுலர் பாலிகன் ஓகே ரெகுலர் பாலிகன்னா என்ன அந்த டெஃபினேஷன் எழுதிடுங்க பாலிகன் விச் ஹேஸ் ஈக்குவல் சைட்ஸ் ஓகே ஈக்குவல் சைட்ஸ்
ஓகே அதுதான் வந்து ரெகுலர் பாலிகன் அந்த டெஃபினேஷனே இங்கே எழுதிருங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ட்ரா பண்ணிடுங்க ஸ்டேட் த நேம் ஆஃப் அ ரெகுலர் பாலிகன் ஆஃப் த்ரீ சைட்ஸ் ஸோ த்ரீ சைட்ஸ் தான் இருக்கணும் அது வந்து ரெகுலர் பாலிகனாக இருக்கணும் ஸோ நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி தெரியும் இது என்னது ஈக்குலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் ஸோ ட்ரையாங்கிள்லேயே நம்மளுக்கு வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஐசோசல்ஸ் ட்ரையாங்கிள் ஈக்குலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்மளுக்கு வந்து ஈக்குலேட்ரல் ட்ரையாங்கிளில் தான் வந்து எல்லா சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ப்ளஸ் எல்லா ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ அப்போ ஈக்குலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் தான் இதுக்கு ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ரெகுலர் போலிகன் ஆஃப் ஃபோர் சைட்ஸ் ஃபோர் சைட்ஸ் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கே தெரியும் அது வந்து ஸ்கொயர் ஸோ ரெகுலர் போலிகன் வித் ஃபோர் சைட்ஸ்ன்றது ஸ்கொயர் ஸோ நீங்கள் ட்ரா டயக்ராம் ட்ரா பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை நேம் மட்டும் எழுதிடலாம் இட் இஸ் அ ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு நான் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுறேன் சிக்ஸ் சைட்ஸ் சிக்ஸ் சைட்ஸ் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு தெரியும் அது வந்து எக்ஸகன் ஸோ எக்ஸகன்னா இந்த மாதிரி சிக்ஸ் சைட்ஸ் இருக்கும் ஓகே அதுலேயுமே நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக ட்ரா பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஓகே உங்கள் இஷ்டத்துக்கு ட்ரா பண்ணலாம் இப்படி சைட்ஸ் இந்த ரெண்டு மட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் மற்ற இதெல்லாம் வேற வேறு மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணக்கூடாது ப்ராப்பராக எல்லா சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்போ இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸகனுக்கு பேர் வந்து ரெகுலர் ஹெக்ஸகன் ஓகே சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இல்லைன்னா அதுக்கு பேர் வந்து இர்ரெகுலர் எக்ஸகன் ஸோ நம்மளுக்கு அந்த ஷேப் ட்ரா பண்ணக்கூடாது ரெகுலர் எக்ஸகன் ட்ரா பண்ணும் ரெகுலர் எக்ஸகன்னா எல்லா சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ப்ளஸ் எல்லா ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் த நேம் ஆஃப் அ ரெகுலர் பாலிகன் ஆஃப் த்ரீ சைட்ஸ்னா ஈக்குலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் ஃபோர் சைட்ஸ்னா ஸ்கொயர் சிக்ஸ் சைட்ஸ்னா ரெகுலர் ஹெக்ஸகன் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்